Приветствую всех на моем канале. С вами Кира и Громит. Не знаю, видно его, не видно. Он лежит сейчас у меня на ногах. Да, собака. И сегодня я хочу показать вам мою новую готовую работу. Я нигде ее до этого раньше не показывала, не рассказывала про нее. Но тем не менее, она есть, она готова. Это была авантюрка от группы схемы вышивки рукоделия по авторской схеме Екатерины Чайковской. И, в принципе, в авантюрках я больше не хотела участвовать, но меня подкупило то, что автор авантюрки Екатерина Чайковская. Мне нравятся ее разработки, мне нравится ее схема. У меня есть в хочушках несколько ее схем. И поэтому я рискнула и, в принципе, не пожалела. И что у меня из этого из всего получилось, сейчас я вам покажу. А получился у меня вот такой новогодний сюжет, такой вот колокольчик с елочками, с астралистом, наверное, или что это вот в вот эти листики, это, наверное, амела, астралист, я не знаю, как она правильно называется. Собаку я не мучу, он меня сейчас голову сам так положил. Он любит лежать у меня на руках. Вот. А то, может быть, я не знаю, смотрится, что я его душу. <смех> На самом деле, он просто, вот, видите, я его не держу. Вот. Мне нравится, как получился этот дизайн. Мне нравятся цвета, которые здесь есть. Мне нравятся вот эти вот веточки елки. Очень-очень прям нравятся. Я вам сейчас ближе, когда буду показывать, вы поймете, о чем я говорю. Размер у нее небольшой, чуть больше моей ладони, как вы можете видеть. Здесь несколько цветов бэкстича. Авантюрка шла легко, причем э, у меня была такая мысль, то, что буду я или не буду вообще участвовать в этой авантюрке. Э, я выложила подготовку, то есть я собрала э, все необходимые материалы, я выложила подготовку, но я хотела посмотреть, что вообще из этого будет получаться. И если как бы, мне будет нравиться то, что будет получаться, я продолжу часть в авантюрке. Если нет, то материалы просто разложу обратно и так далее. Вот. Но посмотрев первые там, два, по-моему, этапа отшива, я поняла, там, в принципе, сразу было понятно, что будет получаться. Там сразу вырисовывались, вырисовывался силуэт вот этого колокольчика. Когда я поняла, что это будет колокольчик, что это будут не какие-то там непонятные зайцы, звери и так далее, как бывает часто в авантюрках. Я решила то, что я буду вышивать этот дизайн, то, что я хочу его вышить. И здесь, как вы можете видеть, есть на колокольчике домики. Домики мне тоже эти очень нравятся, они такие милые. Вот, вышивалась она, в дизайне использовался крест-полукрест, также бэкстич. Бэкстич в одну и в две нитки. Ну вот, такой вот дизайн у меня теперь есть, такая работа. Я не знаю, правда, знаете, я последнее время вышиваю и не знаю, что с этим делать. То есть у меня почти все вышивки сейчас идут в стол. Я надеюсь, то, что у меня со временем они все оформятся после того, как будет сделан ремонт. Я поэтому пока не оформляю свои работы. Возможно, что вот эту я оформлю какую-нибудь рамочку такой или инкип или может быть даже знаете как вырежу по контуру более-менее и сделаю такую игрушку на елку не знаю пока еще честно не знаю что я буду с этим делать может быть у вас какие-то есть идеи если есть то напишите мне пожалуйста в комментариях по поводу этого кстати вот по поводу елочной игрушки мне кажется будет смотреться очень даже неплохо возможно что я так и попробую сделать вот сделаю из нее такую объемную, красивую новогоднюю игрушечку. Ну да, а почему бы и нет, <смех> собственно. Что еще я хотела сказать по этой авантюрке. Здесь было несколько блендов в самом конце, в последнем этапе. В принципе, в принципе она, знаете, она такая легкая, она, она реально вот у меня шла вот эта авантюрка как отдыхалочка. То есть настолько ее было легко вышивать, легко там высчитывать это все. Не так много цветов, как кажется, может быть, на первый взгляд. Здесь, в принципе, вот в этом шарике и в этом одинаковые цвета используются. В банте тоже во всем одинаковые. То есть они что здесь, те же цвета, что вот здесь внизу. И вся зелень тоже, в принципе, 
одними и теми же, что вот эти листья, что вот эти листья. Они все вышиваются одними цветами. В принципе, не так много. Говорю, шла она у меня очень-очень легко. И сейчас я вам сделаю несколько кадров вблизи, чтобы вы могли рассмотреть крестики, бэкстич, если вам, конечно, это интересно. Громец снова мне сел перед камерой. Я не знаю, видно вам его или нет. Громец, иди ко мне. Иди ко мне, маленький, иди сюда. Иди сюда, зайка. Громец. Иди сюда, отважка. Он снова лег мне на ноги. Вот. И сейчас я вам покажу несколько кадров вблизи. И вот так это все дело выглядит при более близком рассмотрении. Сейчас я вам померю ее размер. Вышивала я на 14-м каунте конвы. 11, тут даже 10 и 7 сантиметров в ширину и 17 сантиметров в высоту. То есть на 14 каунте 11 на, сколько я уже сказала, на 17 сантиметров. Не такая большая работа, как вы можете видеть с мою ладонь. И в принципе меня все устраивает. Вышивала я на конве фирмы Гамма. Включила я подсветку небольшую, чтобы вам было лучше видно. Вышивала я на конве от фирмы Гамма, она такая плотненькая, 14-го каунта, цвет, но он не белый, он такой молочный или даже айвори, не знаю, как он правильно называется. Такой вот он, ну, немножко желтоватый. Вот про вот это я говорила, то, что мне очень нравятся вот эти вот веточки елки. Мне нравятся вот эти вот, как они, маленькие шишечки, наверное, когда вот на ветке такие вот маленькие, такие коричневые там штучки растут. Вот как раз этот э, астралист, как я его называю. Я не знаю, правда, что это. Здесь вот еще какие-то фиолетовые ягодки э, на дизайне, такой вот бантик. Бэкстича, кажется, то, что его много, вот на этих, на елках, получается, на веточках, его, да, действительно много, но, во-первых, он весь счетный, не было никаких проблем с его, вообще, вышивкой, и мне нравился, мне действительно доставлял большое удовольствие вышивка вот этих вот еловых веточек, мне так нравилось, как получается, каждая вот эта иголочка, и вообще вот результат, и вот эти вот домики потрясающие. Я не знаю, я просто влюблена в этот дизайн. Вроде бы ничего в нем такого особенного нет. Вроде бы он такой маленький, простенький, колокольчиковый, но он прям вот мне такое новогоднее настроение задал, что у меня вообще редко бывает. То есть я, в принципе, к Новому году отношусь, ну, ну Новый год, ну, еще один день года, как бы нету такого. А вот этот дизайн, он все таки настроил на какое-то такое волшебство новогоднее. И вот, знаете, как говорится, рискнула и не пожалела. То есть мне реально вот действительно нравится этот сюжет, мне нравится этот дизайн, мне нравится получившийся результат вышивки. Ну, а на этом я с вами пока что прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Пока-пока!